పస్తులతో కాలం గడిపిన రైజింగ్ రాజు జబర్దస్తులో ఎన్ని లక్షలు సంపాదించాడో తెలుసా జబర్దస్త్ షో మీద ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినా ఎన్ని వివాదాలు చుట్టుముట్టినా ఆ ప్రోగ్రాంకు ప్రేక్షక ఆదరణ అంతకంతకు పెరుగుతుందన్నది మాత్రం కాదనం లేని నిజం టాప్ టీఆర్పీతో దూసుకుపోతున్న ఈ ప్రోగ్రాం ఎంతో మంది జీవితాలను సమూలంగా మార్చేసింది పూట గడవడానికి ఠికాణా లేని వారిని హఠాత్తుగా లక్షాధికారులను చేసేసింది హైపరాజుతో కలిసి నవ్వులు కురిపిస్తున్న రైజింగ్ రాజు జీవితాన్నే తీసుకోండి ఆరో తరగతితో చదువు ఆపేసి తెలుగు అక్షరాలు కూడా సరిగ్గా చదవడం రాని రాజు జబర్దస్త్ పుణ్యమా అని కూతురు పెళ్లి చేసేశాడు ఆకాశంలో విమానం వెళుతుంటే ఆశ్చర్యంగా చూసే స్థాయి నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్లో తిరుగుతూ విదేశాల్లో ఈవెంట్లు చేసే స్థాయికి ఎదిగిపోయాడు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రామచంద్రపురానికి చెందిన రాజు అసలు పేరు రాజమహేంద్ర వరపు రాజేశ్వరరావు తండ్రి నిరుపేద కూలి ఐదుగురు అక్కా చెల్లెళ్లు ఇద్దరు సోదరులతో కలిపి ఎనిమిది మంది సంతానంలో రాజు ఒకరు రాజేశ్వరరావు పేరు పొడుగుగా ఉందని ఆయన చదివిన స్కూల్ టీచర్ ఆయన పేరును రాజుగా మార్చారు ఐదవ తరగతి తర్వాత చదువు అబ్బకపోవడంతో బడికి బైబాయ్ చెప్పేశాడు ఆ తర్వాత కొద్ది కాలం ఊళ్ళో పని పాట లేకుండా తిరిగాడు తండ్రి సంపాదన చాలకపోవడంతో రోజుకు ఒక పూట తిండి కూడా కష్టమయ్యేది అప్పటికే రాజు అన్న నాగేశ్వరరావు నూతన ప్రసాద్ దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు అక్కడికి వెళితే రెండు పూటలా భోజనం దొరుకుతుందన్న ఆస్తో రామచంద్రపురం నుంచి రైలులో టాయిలెట్ పక్కన కూర్చుని చెన్నై వెళ్లాడు అక్కడ ఆఫీస్ బాయ్గా చేరి ఆ తర్వాత వంట నేర్చుకున్నాడు చెన్నైలో డైరెక్టర్ వేజేళ్ల సత్యనారాయణ రచయితలు పరిచూరి బ్రదర్స్ వంటి వారి పరిచయంతో తిండికి ఢోకా లేకుండా పోయింది అనుకోకుండా ఓ సినిమాలో నటించిన రాజు ఆ తర్వాత కూడా అడపాదడప చిన్న చిన్న పాత్రలు పోషించాడు ఓ మహిళ కారణంగా తిరిగి రామచంద్రపురం వచ్చేసి పెళ్లి చేసుకున్న రాజు కొద్ది కాలానికి హైదరాబాద్లో అడుగు పెట్టాడు మూడు వేల రూపాయలకు ఓ నిర్మాణ సంస్థ కార్యాలయంలో ఆఫీస్ బాయ్ కమ్ కుక్గా చేరాడు ఆ పని చేస్తూనే అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించాడు మధ్యలో ఏ చిన్న అవకాశం వచ్చినా వదలకుండా నటిస్తూ వచ్చాడు నెలకు ఆరు రూపాయల జీతం తీసుకుని దాదాపు పాతిక షార్ట్ ఫిలిమ్స్లో నటించాడు అయినా భార్య ఇద్దరు పిల్లల్ని పోషించడం కష్టంగానే ఉండేది చాలీ చాలనే ఆదాయంతో బండి లాక్కొస్తూనే ఎనిమిది లక్షలు అప్పు చేసి కుమార్తె పెళ్లి చేశాడు ఆ తర్వాత రామచంద్రపురంలోని ఓ హోటల్లో బస్ చేయడానికి వెళ్లిన చలాకీ చంటికి ఆ రాజు కుటుంబంతో సన్నిహితంగా ఉండే ఆ హోటల్ యజమాని రాజు గురించి చెప్పాడు దీంతో చలాకీ చంటి టీంలో సభ్యుడిగా చేరిన రాజు ఆ తర్వాత హైపరాజుతో కలిసి టీం లీడర్ అయ్యాడు మామూలు రాజు కాస్త రైజింగ్ రాజుగా మారాడు జబర్దస్త్లో చేరకముందే ఎనిమిది లక్షలు అప్పు చేసి రాజు కుమార్తె పెళ్లి చేశాడు ఆ తర్వాత ఆ ఎనిమిది లక్షల అప్పు కాస్త వడ్డీతో కలిపి పదహారు లక్షలైందట ఆ అప్పు తీర్చడం ఎలాగన్న రాజు ఆందోళనను జబర్దస్త్ పోగొట్టింది ఆ పదహారు లక్షల అప్పును జబర్దస్త్ తీర్చేసిందని రైజింగ్ రాజు ఆ మధ్య ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు హైపర్ ఆది రైజింగ్ రాజు స్కిట్లు సూపర్ హిట్ అవడంతో విదేశాల్లోని తెలుగు వాళ్లు వీరిద్దరితో ఈవెంట్లు నిర్వహిస్తున్నారు దుబాయ్ ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల్లో ఇప్పటికే హైపర్ ఆది రైజింగ్ రాజు ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో సినిమా ఇండస్ట్రీలో బాయిగా ప్రవేశించి దాదాపు మూడున్నర దశాబ్దాల పాటు ఎన్నో కష్టాలు పడిన రాజు జీవితాన్ని జబర్దస్త్ సమూలంగా మార్చేసింది అందుకే రాజు అంటుంటాడు బతికున్నంతకాలం జబర్దస్త్ నడిచినంతకాలం తాను ఆ ప్రోగ్రామ్ను వదులుకోనని స్పష్టంగా చెప్పేశాడు స్కిట్లలో తనను వేళాకోళం చేసి ఓ ఆట ఆడుకునే హైపరాది నిజ జీవితంలో తనను ఓ తండ్రిలా చూసుకుంటాడని కన్నీటితో చెప్పాడు హైపర్ ఆది జబర్దస్త్ షోలతో తన బంధం జీవితాంతం కొనసాగుతుందని సినిమాల్లో ఎంత బిజీగా మారినా కడుపు నిండా తిండి పెడుతున్న ఈ షోను మాత్రం వదులుకోమని రైజింగ్ రాజు పేర్కొన్నాడు